ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അയല മുളകിട്ടത് കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അയലയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നീട് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടംപുളി കുടംപുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് കുടംപുളി നല്ല പുളിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എണ്ണയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻകറി റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കടുകിടാവുന്നതാണ് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിടാം ഒരു കാൽ സ്പൂണ് കടുക് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ഇടാം ഉലുവ ഈ അയലക്കറിക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉലുവയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കടുക് ഉലുവയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ മാറണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് അയല കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ സമയത്തൊക്കെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ഇത് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ടീസ്പൂണാണ് ചെറിയ സ്പൂണിന് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെക്കണം നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം പുളിവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മാത്രം പോരാ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചാറ് വേണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം നമ്മുടെ തീയ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാല ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാവൂ അല്ലാതെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പെറുക്കിയിട
അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പെരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചാറ് തന്നെ മതി കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്തച്ചാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവും വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കണ്ട ഒന്ന് താത്ത് താത്തൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ കറിവേപ്പിലയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി മീനിൻ്റെ വേവൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്നെടുത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് അടച്ചു തന്നെ വെക്കാം തുറന്ന് വെക്കേണ്ട അടച്ചു തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കാം ഇത് ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പുളി ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കഷ്ണത്തിലേക്കൂടെ കുറച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി തുറന്ന് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് തുറന്ന് തന്നെ വെക്കണം ഇനി അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഏകദേശം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മീൻ കറി വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നാളെ നമുക്ക് വ